utang na dapat bayaran. Diba, Ken? Hello guys! Welcome sa aking channel, Kenji Mar Vlog. Ah guys, sino ba sa atin ang, ang hindi nakakaranas ng mangutang? Siguro marami sa inyo kasi kung meron naman kayong kakayahan sa buhay, hindi na kailangan mangutang, bibili na lang ng cash. Pero, ano ba yung tips kung paano tayo makatanggi sa mga mangungutang at paano tayo maniningil kung tayo ay nagpapautang? Hindi naman masama ang mangutang, lalo na kung ito ay ginagamit ng pang-emergency o kaya ay ginagamit natin sa tamang paraan. At saka sa nagpapautang naman, uh, kung meron namang extra money, bakit hindi magpapautang, di ba? Pero, ang tanong, nakakabayad ba yung nangutang? Hindi naman talaga masama, guys, ang mangutang, lalo na kung emergency, di ba? Masarap sa pakiramdam yung nakakatulong ka sa kapwa. Tapos, ang problema lang kasi, doon din sa mga nangungutang. Pag nakautang na sila, pagdating sa singilan, sila na nga yung may utang, sila pa ang galit. Kaya, mahirap din maningil. Guys, ito yung mga style ng mga gustong mangutang, lalo na kung dito sa kagaya kung may tindahan na sari-sari store. So, una nyan, magiging suki mo muna sila. Bili yan ang bili sa'yo, araw-araw, ganyan bibili, tapos kwinto-kwinto. Tapos, pag naging suki mo na sila, nasanay na, mangungutang na yan, sasabihin na, pakuha muna ng ganito, ng milo, ng gatas, or coffee, ganun, tapos bigay ko mamaya, o kaya'y bigas bigay pagkasweldo daw ng asawa tapos pagdating ng singilan hindi na magpapakita sa ibang tindahan na naman bibili kasi mga style na ito, hindi lang ito sa mga suki sa tindahan pero kahit sa mga kamag-anak natin ganun din, eh. pariparehas lang din yung mga style nila kung paano sila para ang ginagawa nila para makautang style number 2 nagiging actor or actress kasi uh, makikipagkwentuhan mo na yan sa'yo kumusta kumusta tapos magkukwento na ng mga, mga problema sa buhay mga paghihirap sa buhay hanggang maawa ka kasi sasabihin nila sa'yo na wala silang halimbawa sabihin na wala pa silang tanghalian hihiram muna or utang muna ng bigas para may pagtanghalian syempre pag ikaw maawa ka naman pauutangin mo rin tapos minsan kasi meron na din akong experience dati na Uh, kapitbahay namin, nanghihiram siya ng pera kasi wala pa daw silang tanghalian uh, uh, binigyan ko ay pinahiram ko siya at 200 pesos lang naman pero, ang masama kasi, nakita ko sila na bumili ng red horse, so hindi pala bigas yung binili, kundi red horse kaya minsan pag nagpapautang ka gusto mong tumulong, uh, nakakasama din ang loob, tile number 3, uh, biglang nabuhay, ah uh, Paano yung biglang nabuhay? Halimbawa, mat, uh, kamag-anak mo or kaibigan, yung matagal na kayong walang communication, tapos biglang magte-text or biglang mag-message, nangungumusta. Tapos pagkatapos pala ng kumustahan, pag nire-replyan mo, biglang sabihin na may extra money ka ba dyan, baka pwedeng makahiram muna. Plasan, pag may utang na sila sa'yo, biglang nagkakaroon ng sakit. Ang unang-una dyan ang amnesia. Kasi, nagkaka-amnesia sila pag nagkita kayo at siningil mo na hindi na malala na may utang sila sa'yo. Sasabihin na nila na, ay, may utang ba ako? Hindi ko malala kailan yun. So, ayun, yun din ang dahilan ng bigla kayong, imbis na magiging best friend kayo dati, or kaibigan mo siya dati, nagiging magkaaway kayo dahil lang sa utang. Is pag nasa lubong ninyo sa daan ang nangutang sa inyo, nandoon yung biglang liko liliko na yan kung pag nakita kayong paparating liliko yan sa kanto kung saan makaliko na hindi kayo masalubong at kung wala namang mapagliliko ang kanto nagkakaroon ng stiff neck kasi pag nasalubong kayo tuwid na tuwid ang ano yan, ang tingin, hindi yan titingin sa inyo dire diretso lang ang lakad yan, kaya yan nagkakaroon ng stiff neck. Pero minsan guys, hindi talaga maiwasan na hindi magpapautang. Lalo na pag kamag-anak mo na ma, hindi ka makatanggi. So, ang ginagawa ko guys, pag halimbawa dito sa tindahan ko, may uutang. May, uh, 
ano lang, pakunti-kunti, mga hindi naman naabot ng isang daan, sinisingil ko kaagad ng pinabukasan, tapos sinasabi ko na yung tubo ko araw-araw, ginagastos namin din pangkain araw-araw. So, yung inutang mo, puhunan ko na yun. Kaya, kailangan mong bayaran. Ginaganon ang ginagawa ko. Tapos, kung halimbawa naman sa uh, pag-cash naman, na uh, kailangan talaga, kung meron akong extra na pera, ipapautang, naghahanap ako ng matinding dahilan para hindi ako mahiyang maningil. Sinasabi ko na itong pera na to, pambayad ko to ng bahay bukas or sa next day. Tapos, kailangan mong bayaran to kaagad kasi pag hindi ako nakabayad ng bahay, nagagalit yung may-ari. So, kami ang mapapasama dito ng record kasi ayoko talaga ng delayed na bayaran ng bahay. Pag sa kamag-anak naman ang nangungutang guys, hindi ako nag expect ng bayad na. Yung parang, alam mo yung hiram na bigay, parang ganun na yung ginagawa ko. Pero, kung depende rin yun sa inuutang, kung halimbawa naman malit na halaga lang, uh, parang pinapahiram ko sa kanya yun, pero bigay na, hindi ko na sinisingil. So, depende na lang sa kanya kung babayaran niya o hindi. Bahala na siya doon para hindi rin ako magkakaroon ng sama ng loob. O kaya kung malaki naman ang hihiramin niya, uh, hindi ko siya binibigay din ng ganun kalaki kasi wala din naman akong pera. Kamag anak ko, hihiram ng 1,000, uh, binibigay ko lang 500. Tapos sinasabi ko na bahala ka na kung bayaran mo yan o hindi. Basta yun, parang hiram na bigay ko na lang sa kanya. Kasi pag, ano, pag sisingilan na mahirap din kasi maningin pag kamag-anak mo. Sabi nila, pag sa tindahan mo daw, pag hindi ka nagpapautang, mawawalan ka ng customer. Hindi totoo yun, guys. Depende lang po yun kung paano kayo tatanggi sa kanila sa magandang paraan. Alright, alright, alright. So, yun, guys. Pag magpapautang kayo, maghanap na lang kayo ng matinding dahilan para hindi kayo mahiyang maningin. Halimbawa, sasabihin ninyo na itong pera na to, uh, kailangan ko to bukas kasi pambayad ko ng bahay or pambili ko ng gamot, pambayad ng tubig, pambayad ng kuryente para alam naman nung nangungutang na kailangan mo din yung pera. So, yun, hindi ka mahihiyang maningil nun kasi pag siningil mo na siya, sasabihin mo na due date mo na. Hindi mo pwedeng ipagpabukas kasi maputulan ka rin ng tubig or kuryente pag hindi ka nakabayad. Sana may na-share akong mga tips sa inyo kung paano uh, kung magpapautang kayo, paano kayo maningin ng hindi nahihiya at saka paano yung mga style ng mangungutang para makautang at alam nyo na kung ano ang irarason.